Hello everyone. Welcome back again to another brilliant idea episode. The making of corned beef. Ganito ang itsura ng corned beef habang wala pa ito sa loob ng lata. Shortcut food. Pero alam mo ba kung paano ginawa ito? Kaya halika, samahan mo kami ulit at sabay nating tuklasin ang mga sikreto ng paggawa ng corned beef. Ops! Kung ngayon ka lang nakapanood ng video ng channel na ito, click mo muna ang subscribe button at ang bell para masusundan mo ang mga brilliant idea videos na i-upload namin kada linggo. Yes! Mula sa slaughterhouse, dadali na agad ang mga hinating karkas ng baka sa chiller or cooling room para ma-preserve ang freshness ng karne. Pagka maabot na sa allowed meat temperature ang karkas, ay ilalabas ulit ito sa chiller at dadalhin sa fabrication area para kalasin ito o i-break down into primal cuts. Ang kadalasang ginagamit na parte ng baka ay nasa hind quarter, ang round. Na kung tawagin sa baboy ay pikil. Ididibon ito o tatanggalan ng buto, of course. Aalisin ang mga unnecessary parts, kagaya ng taba at iba pa. Konting slice sa mga buong laman para magkasya sa grinder or dicing machine. Kung kinakailangan ay i-check ulit ang karne kung pasado pa rin ang temperature between 0 to 39 degrees Fahrenheit. Pagkatapos ay isasalang ito sa processing area at isa-isang lalamnan ang mga lata. Bawat lata ay lalagyan ng panintla na sea salt. Sea salt lang naman. Kaya naman pala walang gaan ang lasang corn beef. Kailangan mo pang isa. Hmm. At kailangan din itong timbangin isa-isa para masiguro na eksakto at pare-parehas ang laman ng bawat isang lata. Sa pamamagitan ng conveyor, ang mga latang may laman ay dadali na sa cook room at ipapasok sa heater ng mga 20 seconds para maalis ang hangin na natrap sa pagitan ng mga kumpul na karne sa loob ng lata. At tuloy-tuloy na ito sa ceiling machine para takpan at silyuhan ang lata. Pagkatapos ay ilalagay ito sa isang lalagyan para ipasok naman sa isang malaking pressure cooker para lutuin na ito. Ang katas ng karne sa loob ng lata mismo ang siyang magiging sabaw para manuto ito at malalamigin. Saka isa salang sa isa sa labeling machine para lagyan ng balo o label ang bawat lata. Oo nga pala, Kung dito sa pabrika na ito ay paano-paano ang paglagay ng laman sa bawat lata, dito naman sa kabila ay mechanical ang sistema nila. Makina na ang gumagawa sa paglagay ng karne sa bawat lata. Kaayos ba? Ngayon, tatanungin kita, ganito bang pagkain ang gusto mo? Processed food or mga shortcut na pagkain? Oo, oo. madaling ulamin sa madali. Convenient. Buksan mo lang ang lata, mati, may ulam ka na. Hmm, hinahinay po tayo sa pagkain ng mga processed foods dahil wala naman itong sapat na vitamina. Ugalin po natin kumain ng mga raw foods dahil punong-puno ito ng mga nutrients and vitamins that prevent illnesses and diseases. 
Okay po? We hope na nakapagbigay na naman kami sa inyo ng isang brilliant idea. Huwag niyo pong kalimutang i-click ang subscribe button at ang bell para lagi mong masusubaybayan ang mga brilliant idea episode video na i-upload namin kada linggo. Okay? See you again!